वेलकम दोस्तों लर्न बैटर चैनल तो स्वागत है अच्छ असी गल करा आर बी आई की रिक्रूटमेंट बारे आर बी आई की एक नवी रिक्रूटमेंट निकली है सो अज तो ये जो फॉर्म ने भरे जा रहे हैं सो आर बी आई दो रिक्रूटमेंट्स ने बेसिकली ए ग्रेड बी की वैकेंसी है ऑफिसर ग्रेड बी की असिटेंट मैनेजर की सो दो बारे जॉइंटली देखा की की रिक्वायरमेंट्स ने की एलिजिबिलिटी है की सैलरी है कि फीस होएगी सो शुरू कर देंगे शुरू कर चैनल में सबसक्राइब कर लो बैलाइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी थोड़ा तो मिलते रहन सो सब तो पहला देख लें वैकेंसीज के आर बी आई आर बी आई के पहले नंबर पर ऑफिसर ग्रेड बी की वैकेंसी है ये अगे तीन डिवीजन ने तीन डिवीजन ने पहले नंबर पर आ ऑफिसर ग्रेड बी जनरल डायरैक्ट रिक्रूटमेंट जनरल सो एक जनरल की रिक्रूटमेंट है ऑफिसर ग्रेड बी जनरल है सैकेंड नंबर पर आ ऑफिसर ग्रेड बी डी ई पी आर तो डी एस आई एम सो ये आर बी आई के ही इंटरनल डिपार्टमेंट्स ने डी ई पी आर है डिपार्टमेंट ऑफ इकनोमिक एंड पॉलिसी रिसर्च तो डी एस आई एम का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इनफोरमेन मैनेजमेंट सो ये दो डिपार्टमेंट्स ने जोड़े पर्टिकुलरली इकनोमिक्स के नाल डील करते हैं सो ये तीन जीडिया ने ऑफिसर ग्रेड बी दैकेंसीज ने सो इन कोई दो अपलाई कर सकते हो सो एक ऑफिसर ग्रेड बी जनरल अपलाई कर सकते हो सैकेंड आ जी ऑफिसर इन ग्रेड बी डी ई पी आर तो डी एस आई एम इन चो एक अपलाई कर सकते हो दोनों सो कोई भी दोनों अपलाई नहीं कर सकता दोनों एक अपलाई कर सकता है सो ये दो पोस्टा ने जी सैकेंड रिक्रूटमेंट आ आर बी आई की वेद ने असिटेंट मैनेजर राज भाषा तो असिटेंट मैनेजर प्रोटोकोल एंड सिक्योरिटी सो राज भाषा के हिंदी जी लैंगुएज थो आनी चाहिए है हिंदी के जी ग्रैजुएशन या पोस्ट ग्रैजुएशन होनी चाहिए है सो अं बाद दे देखा रिक्वायरमेंट्स की ने सो इन दिडिया वैकेंसीज ने यह भी काफ़ी घट्ट ही ने सो टोटल जीडिया वैकेंसीज ने छे तो तीन नौ वैकेंसीज ने सो जिड़िया दूजिया ने आर बी आई ऑफिसर ग्रेड बी दियाँ काफ़ी चंगा नंबर है वैकेंसीज का सो यदिया वैकेंसीज अं देख लें जीडिया ग्रेड बी जनरल ने टोटल वैकेंसीज ने टू हंड्रड एंड थर्टी एट जीडिया डी ई पी आर ने थर्टी वन ने तो जीडिया डी एस आई एम ने ट्वेंटी फाइव ने सो ये जनरल तो अपलाई करो ही जीडिया बाकी तो क्वालिफिकेशन बनती है डी ई पी आर या डी एस आई एम के भी अपलाई कर सकते हो सो डिटेल एडवर्टीजमेंट देखते हैं सब तो पहला ग्रेड बी जी पोस्टा ने वो बारे देखते हैं सब तो पहला तो इन्होंने दसाया कि मोड ऑफ एप्लीकेशन जी है ऑनलाइन होएगी ऑनलाइन ही तुम्हें वैबसाइट पर अपलाई करना है ना ही इन्होंने डेट्स दिखाई ने डेट्स जीडिया ने वो इन अपलाई कर मार्च ट्वेंटी एट तो लैके अप्रैल एटीन तक सो अज तो ही ये एप्लीकेशन जीडिया ने शुरू हो चुकी ने ते 18 अप्रैल तक इन्हों भर जा सकता है सो इन का जो ऑफिसर ग्रेड बी जनरल के जोड़ा फेज़ वन का एग्जाम होएगा इन्होंने कहा है कि टेंटेटिवली अठाई मई में लिया जाएगा तो फेज टू का जो एग्जाम होएगा वो जून ट्वेंटी फिफ्थ में लिया जाएगा इस तरह जो स्पैशलाइज कैटेगरी ने डी ई पी आर तो डी एस आई एम के एग्जाम जोड़ा है वह दो जुलाई में तो छे अगस्त में लिया जाएगा सो so, जी डेट्स ने चेंज रखी ने ता कि जनरल जिन्हें अपलाई किया भी अपलाई कर सकता है सो so, इस करके डेट्स जीडिया ने वो स्पैशलाइज कैटेगरी वास्ते लेट रखी गई ने सो so, बाद वैकेंसीज दिखाई गई ने कैटेगरी वाइज वैकेंसीज ने यह आप देख चुके हैं पहले ही सो so, जे भी रिजर्व कैटेगरी वाले ने वो अपनी कैटेगरी देख के अपलाई कर सकते हैं सो so, ये बाद जो पे स्केल है पे स्केल दिता गया है सिलेक्टड कैंडीडेट मे ड्रॉ बेसिक सैलरी ऑफ फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रड सो बेसिक सैलरी जी फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रड होएगी ये जे बाकी अलाउंसिज ने वो भी मिलने गए चाहे है डी ए है सो बाकी जो मैडिकल अलाउंस है सो वो सारे अलाउंसिज भी थोड़ा तो मिलने सो जो हाउस रेंट है वह भी मिलेगा सो एट प्रेजेंट यदि जी ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है एक लख अठ हज़ार चार सौ चार अप्रोक्सीमेटली सो ये वेरी कर सकती है हाउस रेंट के हिसाब न सो ए सिटी टू सिटी वेरी कर सकती है सो एक लख तो ज़्यादा यदि जी सैलरी है वह बन रही है सो so, ये काफ़ी चंकी पोस्ट है काफ़ी हायर रैंक की पोस्ट है सो so, इनू तुम मैं कहूँगा जरूर अपलाई करो सो so, ये बाद जी करियर ओपरचुनिटी एक होर इन्ह ने दसी है कि जेडे भी कैंडीडेट्स वेरी हाई एकेडमिक और प्रोफेसनल क्वालिफिकेशन रखते हैं या जिन्ह के को एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है बैंक का है या होर किसी चीज़ का है सो उन्होंने बैंक की या बोर्ड की जी आर बी आई बोर्ड की सोल डिस्क्रिप्शन से चार इनक्रीमेंट्स जोड़े ने दिते जा सकते हैं सो ये इनफोरमेन जी प्रोपरली फिल करनी पेगी अपने बैडवेटा के एक्सपीरियंस कि वेरी हाई जेकर तो प्रोफेसनल या एकेडमिक क्वालिफिकेशन है सो ये इनफोरमेन अपलाई कर तो बाद ही बोर्ड देखेगा कि इनक्रीमेंट तो देने हैं या नहीं देने सो ये डिस्क्रिप्शन है बोर्ड की सो ये जी सीनियोरिटी है दोनों कैटेगरीज की जेडे जनरल की सीनियोरिटी वो वक्री बनेगी जेडे स्पैशलाइज क्लास ने उन्हों की सीनियोरिटी वक्री बनेगी सो प्रमोशन चैनल जनरल की जी अड प्रमोशन होएगी 
ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਨਿਓਰਿਟੀ ਲਿਸਟ ਬਣੇਗੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਚਆਰਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15% ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਐਚਆਰਏ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਚਆਰਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਜੌਬ ਹੈ ਬਟ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਸੋ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਮੇਜਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈ ਏਜ ਲਿਮਟ ਹੈ ਏਜ ਲਿਮਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਨਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ 21 ਇਅਰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 30 ਇਅਰਸ ਹੈ ਸੋ 21 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸਸੀ ਜਾਂ ਐਸਟੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਓਬੀਸੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੂਮੈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਡਿਵੋਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਮਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸੋ ਆਫੀਸਰ ਗ੍ਰੇਡ B ਜਨਰਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨੀ ਡਿਸਿਪਲਨ ਮਿਨਿਮਮ 60% ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ 55% ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਦੱਸੀ ਆ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਿਲੈਕਸ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸਰ ਗ੍ਰੇਡ ਬੀ ਡੀਈ ਪੀਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ MBA ਜਾਂ PGDM ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MPhil ਜਾਂ PhD ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਫੀਸਰ ਗ੍ਰੇਡ B DSIM 
ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਸਕੀਮ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫੇਜ਼ 1 ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 120 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋ 200 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਫੇਜ਼ 1 ਦਾ ਸੋ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਪਰਸ ਹੋਣਗੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ 1 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਇਹ 30 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਪੇਪਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੇਪਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹੈ ਜਨਰਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੀਬੋਰਡ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 120 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਮਿੰਟਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ਿਫਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਨੇ 1 ਐਂਡ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ 1 2 ਤੇ 3 ਜਿੰਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਟ ਆਫ ਬਣੇਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 75 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੇਸ 2 ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਡੀਈਪੀਆਰ ਤੇ ਡੀਐਸਆਈਐਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆਉਣਗੇ 120 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ 100 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਪੇਪਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਹੈ ਸੋ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਫੀਸਰ ਗ੍ਰੇਡ ਬੀ ਡੀ ਐਸ ਆਈ ਐਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫੀਸਰ ਗ੍ਰੇਡ ਬੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਲਿੰਕ ਆ ਇਹ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਈ 